வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சரண்யா கிச்சன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளான ஈவினிங் டு டின்னர் ரொட்டின் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஈவினிங்க்கு ஸ்நாக்குக்காக டக்குன்னு பண்ணக்கூடிய ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் இதுல வந்து ஒரு முட்டை அதுக்கப்புறம் கால் கிளாஸ் பால் சர்க்கரை உங்க இனிப்புக்கு தகுந்தாப்ல சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ப்ரௌன் சுகர் தான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் கல் சுடானதும் அதுல சின்ன துண்டு பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் சேர்த்து நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் போட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் முட்டை கலவையை வந்து நல்லா அடித்தா தான் அதோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அதனால் நல்லா அடிச்சிருங்க இப்போ ரெண்டு சைடும் பிரெட்டை வந்து போட்டு எடுத்து நம்ம தோசை கல்லில் போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ பட்டரை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணோடனே இந்த பிரெட்டை வந்து நம்ம அதில் போட்டு ரெண்டு சைடும் திருப்பி எடுத்தால் நம்மளோட சூப்பரான ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் ரெடி இது ரெண்டு சாப்பிட்டாலே போதும் ஃபில்லிங்காக இருக்கும் செமையான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் அது மட்டும் இல்லாமல் இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் நம்ம சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க முட்டை இருக்கிறது கூட தெரியாது சில பசங்கள் முட்டை சாப்பிட்லன்னா இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்து நான் வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு கொஞ்சம் தேவையான பொருட்கள் பிக் பாஸ்கெட்லேருந்து நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் கொஞ்சம் பொருட்கள் வந்து முக்கியமாக தேவையாக இருந்தது அது இல்லாததுனால பிக் பாஸ்கெட்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் அது அப்போதைக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃபர் ஏதோ போயிட்டு இருந்தது ஸோ ஒன் டே டெலிவரியிலே நம்ம வீட்டுக்கே வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் பிக் பாஸ்கெட்டில் வந்து நான் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ வந்து ப்ரௌன் சுகரு அதுக்கப்புறம் வந்து துவரம் பருப்பு அப்புறம் நமக்கு வந்து டக்குன்னு நமக்கு கிடைக்காத சில ஐட்டம்ஸ் லைக் பிஸா பேஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் இது வந்து சாண்ட்விச் பிரெட் இப்போ நம்ம போட்டோம் இல்லையா அந்த பிரெட் சிக்கன் வந்து நம்ம நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பிக் பாஸ்கெட்டில் வாங்கணும்னா வெனஸ்டே அப்போ நம்ம வாங்கிக்கலாம் நமக்கு வந்து வெளியில் போய் க்ராசரி வாங்க டைம் இல்லைனா இந்த மாதிரி பிபி யூஸ் பண்ணி நம்ம வாங்கிக்கலாம் ஆஃபர்ஸ் கூட நல்லா இருக்கு ஹோம் டெலிவரி பண்ணுறதுனால நமக்கு போய் வாங்குற அந்த ரஷ்ல நிற்கிறது கவுண்டரில் நிற்கிறதே நமக்கு தேவைப்படாது இந்த ஆர்கானிக் ப்ரௌன் சுகர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாருங்க சக்கர மாதிரியே இருக்கு ஜஸ்ட் ப்ரௌன் கலர் தான் ஆனால் டேஸ்ட் அண்ட் குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்கு இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஒன் நைன்டீன் ஆகுது ஒன் கேஜி பேக்கெட் ஸோ அடுத்து வந்து இது வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா பிஸாவோட பேஸ் இது வந்து மூணு இருக்கு ஒன்லி தேர்ட்டி எயிட் நம்ம இந்த பிஸா பேஸ் வந்து நம்ம பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து டக்குனு இது இருந்ததுன்னா நம்ம வீட்லேயே வந்து பிஸா பண்ணிடலாம் சூப்பராக இருக்கும் நான் அந்த வீடியோவும் நான் கூடிய சீக்கிரத்தில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து பில் கொடுப்பாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்கறது வந்து டின்னரோட ரொட்டீன் தான் இன்னைக்கு நான் புரொக்கலி வச்சு ஒரு குருமா பண்ண போறேன் இந்த புரொக்கலி குருமாக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மசாலாலாம் அரைச்சிடலாம் இதுல என்னென்ன சேர்த்துருக்கேன்னா பட்டை கிராம்பு அப்புறம் பிரியாணி இலை ஏலக்காய் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உருத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்குங்க அது கூடவே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பில அப்புறம் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு பூண்டு அப்புறம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி அப்புறம் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு சின்ன வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து நம்ம வந்து வதக்க போகிறோம் நம்மள நிறைய பேருக்கு வந்து ப்ரொக்கலியை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு நம்ம நிறைய யோசிப்போம் அதனாலேயே சில பேர் வந்து வாங்காமல் விட்டுருவோம் ப்ரொக்கலியில் வந்து நிறையா ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நான் வந்து வீடியோ போக போக சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு ப்ரொக்கலி வந்து நம்ம காலிஃப்ளவர் மாதிரியே நம்ம சமையலில் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி தான் அதில் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது இப்போ துருவி வச்சுருக்கிற ஒரு அரை மூடி அளவுக்கு தேங்காய் துருவில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுரலாம் அவ்வளோதான் இந்த மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் மிளகாய் வத்தல் சேர்த்துக்கோங்க நான் முதல்ல போட விட்டுட்டு அதனால் இப்போ போடுறேன் ஸோ நான் மூணு சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மிளகாய் வத்தல் வந்து நல்லா காரமாக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ப்ரொக்கோலி வந்து போன் ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவே நல்லது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு குக்கர் வச்சிடலாம் என்ன சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இப்ப இத வந்து நம்ம மிக்சில ஆறணும்னு நம்ம அரைச்சிடலாம் அடுத்து இப்ப நம்ம குக்கர்ல
இப்ப இந்த மசாலா எல்லாம் நம்ம வந்து மிக்சில அரைக்கும் போது நம்ம தண்ணி ஊத்தி நல்லா நைஸா அரைச்சுக்கணும் ரொம்ப தண்ணி ஊத்த வேணாம் லைட்டா நம்ம தண்ணி ஊத்தி நம்ம அரைக்கிற அளவுக்கு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி நம்ம அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம கடுகு வந்து நல்லா வெடிச்சு வந்துடுச்சு இந்த டைம்ல நம்ம ஒன்னு ஒன்னா மசாலா எல்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு நறுக்கி வச்சிருக்க பெரிய வெங்காயம் ஒண்ணு இப்ப வெங்காயம் சேர்த்தாச்சு இப்ப புரோக்கலி பார்த்தோம்னா நம்ம சாப்பிட்றதுனால நம்மளை இளமையா வச்சுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேருக்கு ஹேர் ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸோ ஹேர் குரோத்துக்கு ரொம்பவே நல்லது புரோக்கோலி சாப்பிட்றதுனால அதே மாதிரி டிடாக்ஸிஃபை பண்றதுக்கும் உதவுது அது மட்டும் இல்லாம வயிறுல உள்ள கோளார வந்து சரி பண்ண உதவுது நம்மளோட இம்யூனிட்டிய வந்து அதிகப்படுத்த உதவுது அது மட்டும் இல்லாம கொலஸ்ட்ரால் லெவலையும் கம்மி பண்ணுது அதனால ஹார்ட் டிசீஸ்ல இருந்து நம்மளை பாதுகாக்குது இது வந்து பிரெக்னன்சிக்கு ரொம்பவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு ஸோ கண்டிப்பா நம்ம வந்து புரோக்கோலிய வந்து நம்ம உணவுல சேர்த்துக்கணும் இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சிருக்க காயெல்லாம் சேர்த்துடலாம் தக்காளி அதுக்கப்புறம் கேப்சிகம் அதுக்கப்புறம் கேரட் நீங்கள் கேரட் சேர்க்கும் போது உங்கள் கேரட் இனிப்பாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கிற ப்ரொக்கோலியை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ ப்ரொக்கோலியை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஒன்று சேர நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் நம்ம இந்த காய் தான் போடணும்னு இல்லை வெறும் உருளைக்கிழங்கு ப்ரொக்கோலி கூட சேர்த்து பண்ணலாம் எந்த காய் நம்ம கிட்டே இருக்கோ அந்த காய் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த குருமா பண்ணலாம் அடுத்து வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சிகப்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா பொடி அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்தாச்சு இப்ப எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மசாலா உப்பு எல்லாத்தையும் நல்லா ஒண்ணு சேர நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இதில் வந்து நம்ம கேரட் அப்புறம் வந்து பட்டாணி ப்ரொக்கோலி அதுக்கப்புறம் கேப்சிகம் சிகப்பு கலர் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான் நம்ம எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணால் நம்ம இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மசாலா பேஸ்ட்டையும் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் மிக்சியில் வந்து லைட்டாக தண்ணி விட்டு அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சிக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து குக்கரை மூடி விசில் வச்சு எடுத்தோன்னா சூப்பரான ப்ரொக்கோலி குருமா தயாராகிடும் நீங்கள் இது ப்ரொக்கோலி இல்லைனா கூட நீங்கள் வந்து காலிஃப்ளவர் போட்டு கூட இந்த குருமா நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் மசாலா எல்லாம் நல்லா எல்லா எல்லா காய்கறிகளையும் நல்லா கோட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த டைமில் வந்து நம்ம மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் திக்காக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த மசாலா வந்து திக்காக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணி நிறையாவே ஊற்றி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி குக்கரில் வந்து ஒரு விசில் அப்படி இல்லைனா ரெண்டு விசில் வச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் அடுத்து நம்ம வந்து சப்பாத்தி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் எப்போவுமே வந்து சப்பாத்திக்கு மாவு வீட்டில் தான் நான் அரைப்பேன் நான் வந்து கடையில் பேக்கெட்டில் வாங்குறது நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஸோ வந்து இதுவும் வீட்டில் அரைச்சது தான் இப்போ என்னோடய ஃபுட் ப்ராசஸரில் நான் வந்து மாவு போட்டு நான் சப்பாத்தி வந்து அதுலேயே நான் பிசைஞ்சிருவேன் ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே பிசைஞ்சு கொடுத்துரும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை என்ன சேர்த்துக்கலாம் மாவு வந்து அப்போ தான் ஒட்டாமல் இருக்கும் மிக்சியோட சைட்ஸ்லலாம் கீழே அப்படிலலாம் வந்து ஒட்டாமல் இருக்கும் அதனால் என்ன சேர்த்துக்குங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுட்டு நம்ம வந்து மிக்சியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து 
ஓட விட வேண்டியதுதான் சூப்பரான சப்பாத்தி மாவு ரெண்டு நிமிஷத்துல ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா சாஃப்டா இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து சப்பாத்தி தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்ப நம்ம பிரஷர் குக்கர்ல கேஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம வந்து நம்மளோட புரோக்கலி குருமாவை ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பரா ரெடி ஆயிருக்கு இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுரலாம் நல்லா சூப்பரான கன்சிஸ்டன்சில வந்திருக்கு நமக்கு ஸோ நம்ம சப்பாத்தியோட இந்த புரோக்கலி குருமாவை சேர்த்து வச்சு சாப்பிட்டோம்னா சூப்பரா இருக்கும் இதுல எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் போட்டிருக்கோம் புரோக்கலியும் போட்டிருக்கோம் நீங்க வந்து புரோக்கலி இல்லைன்னா நீங்க நார்மல் வெஜிடபிள்ஸ் கூட வச்சு இந்த இந்த ரெசிபியை நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கண்டிப்பா இந்த ரெசிபி எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் கமெண்ட் எனக்கு சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சரணியா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிட்டு அதுல ஆல் இன்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த நாள் இனிய நாளாக வாழ்த்துக்கள் நன்றி